Hola mis amores, hola mis lindas, hola mis preciosuras, hola mis corazones hermosas, hola mis caballeros hermosos lindos. Gracias mis amores por un día más estar aquí conmigo mis amores, muchas muchas gracias mis bellezas, gracias mis caballeros hermosos. El día de hoy mis amores vamos a hablar de aquel lado del mundo mis amores y acá tengo siempre, hablemos de aquel lado del mundo mis amores, <risa> hablemos, hablemos de aquel lado del mundo mis amores. Hoy, mis amores hermosas, preciosas, divinas y divinos, voy a tocar un tema muy respetable, pero a la vez, mis amores, quiero decirles esto, como siempre les digo, en base a lo que yo he vivido, mis amores, a muchos testimonios que me han hecho llegar, mis amores, entonces yo recopilé, mis amores, no solo lo que yo había vivido, que en una, ya, ya les voy a decir, pero... Me dio a pensar mucho. Voy a hablar de algo muy respetable como es el mes de Ramadán, mis amores. Que es un mes muy bello, mis amores. Que en un video yo les dije que... Miren, de verdad, mis amores. Fue muy lindo haberlo pasado el año pasado con ellos. Con mis amigos. E inclusive con aquel hombre. Mis amores. Pero más que todo ahora me quiero enfocar de cómo lo pasé. Cómo lo pasé, mis amores. Y también me quiero enfocar en unas alertas, mis amores. Ya les diré cuáles. Voy a empezar, voy a empezar mis amores, por decirles que me han hecho llegar muchos, muchos, muchos testimonios. Preguntándome, mis amores, que si es cierto de que ellos se desaparecen en Ramadán. Mis amores, y ya voy a ahondar en ello. Otros testimonios... O preguntas más que todo que... Bueno, testimonios hay algunas de que me han dicho cómo ha sido. Porque han pasado con ellos Ramadán, como repito. Y muchas preguntas en las cuales... La que me suena y me hace eco, mis amores, es algo que hasta yo lo supe el año pasado, mis amores. Ya les diré qué. Me dicen... Mira, Erika, que mi novio, fíjate que no quiere pasar conmigo el, el mes de Ramadán. Dice que se va a desaparecer y que nos vemos en un mes. Ya voy a ahondar, mis amores. Ya voy a ahondar según mi experiencia, mis amores. Y según lo que, como digo, todas las recopilaciones que de todo hay, mis amores. Bueno, les voy a decir de dos porque no me cabe mucho en este video. Les voy a decir. La primera que es, se va a desaparecer y dice de que no me puede ver en el mes de Ramadán. Alerta. Luego hay otra que me hacen también, eh, que viene siendo lo mismo, mi novio se desaparece pero que ya está, ni siquiera se lo anunció, ni siquiera se lo dijo. Y es acá donde yo voy a entrar con mi experiencia, con la experiencia de Erika, mis amores, del año pasado. Yo les hice un video en el cual yo estuve muy feliz y muy añorado para mí e igual llevamos ya en abril, si Dios quiere, es el mes de Ramadán, mis amores. Mis amigos ya están muy contentos. Eh, muchas hermanas que tengo, mis amores musulmanas, están ya esperando ese día, mis amores. Yo lo estoy esperando, mis amores, porque es un mes lindo, mis amores. Les hacía mención en ese video de que para ellos es como para... Miren, yo lo abarco como dos festividades. Como cuando es Semana Santa en nuestras... Por lo menos acá en Guatemala, la Semana Santa... Es muy devocional, es muy, ah, es muy esperada durante el año, mis amores. Muy esperada para, para, la, para todos los católicos, mis amores. Las calles se visten de, de color morado, las calles se visten de procesiones. Es muy lindo. Para, pues decía de que para esa, esa festividad se me hace a mí y tanto como Navidad, mis amores, como cuando nosotros decimos ya viene Navidad, vamos a comprar adornitos, vamos a comprar nuestro arbolito. Pues yo asemejaba a eso. Para ellos es eso, mis amores. Vamos a ponerle como Navidad. Para ellos es algo muy bello. Aparte, mis amores, que es una festividad para ellos muy grande. En la cual hice mención en ese, en ese video y la voy a volver a hacer, mis amores, que ellos compran una lámpara. Una lámpara. Que ellos le llaman linterna. Que para ellos tienen un gran significado, mis amores. Pero como no me puedo ahondar porque este es en este video, porque este es de otra cuestión que ya les voy a decir. Entonces, para ellos dejémoslo, es una festividad. Más que festividad, es algo muy del corazón, muy, mis amores. Muy devocional, muy, muy sagrado es la palabra. Muy sagrado. El mes de Ramadán hasta los malos, mis amores, en ese mes se hacen buenos, mis amores. Se los digo así. Y sin afán de, de, de ningún de mofarme de ellos, pero de verdad, hasta los malos 
de verdad se quieren convertir en buenos en ese mes, pero lastimosamente solo en ese mes, mis amores. Ya después hubo uno, se los digo así, hubo uno que me dijo un amigo, ya pasó Ramadán, ya puedo seguir enamorando chicas, así me lo dijo. Lo cual, miren mis amores, me han dicho unas cosas ellos que me han abierto tanto la mentalidad, mis amores, de verdad. Bueno, pues hoy, hoy en este video me quiero, quiero enfatizar esto. De lo que me han dicho eh, señoritas y señoras que me han contactado. Y el común denominador es, él no va a estar conmigo Ramadán, no puede estar Ramadán conmigo porque él tiene que hacer oraciones, él tiene que ayunar. Ya sabemos mis amores que son cinco veces que, que oran mis amores, pero en Ramadán mis amores, es que Ramadán es otro nivel mis amores, bueno. De devoción para ellos, de sacrificio, ayunan de 16 a 18 a 20 horas, mis amores. Desde, como les decía en ese video anterior, desde el Fajr, que es antes del primer rayo del sol, hasta el Magreb, que es hasta, eh, cuando se oculta el último rayo del sol. Ahí pueden ellos comer y se unen todos y qué bonito es porque muchos se unen. Eh, ponen mesas grandes, mis amores, y todos comen en conjunto para hacer el iftar, que es cuando se rompe el ayuno, mis amores. Bueno, eso ya lo dije en otro video, mis amores, y ustedes muchas ya lo saben. Mis amores hermosas, pues en esto, en esto es que quiero ahondar. Por mi experiencia les voy a decir, yo tarde me di cuenta, pero yo la experiencia que viví les voy a contar de dos personajes que han marcado mi vida. ¿Por qué? Porque ha, han sido han sido, mire, todos mis amigos me han dado aprendizaje, pero estas dos personas en sí me han dado el mayor aprendizaje de lo que yo hoy poco sé, porque me faltaría vivir allá, me faltaría haber nacido allá para saber todo. Voy a hablar primero del pakistaní. Voy a hablar primero del pakistaní, mis amores. Que en las dos veces, se los digo, me fue bien, gracias a Dios, porque ellos me enseñaron mucho, mis amores. Ellos me enseñaron a, a cómo oraban, me enseñaron... Todo, mis amores, tuve la bendición de que me enseñaban tantas cosas, incluso lo que comían, mis amores. Cómo se reunían en el Iftar, una vez lo vi, mis amores. Yo les saco el lado bueno a estas situaciones, mis amores, porque los dos fueron tal para cual mentirosos. Pero fíjense de que el pakistaní, al menos al final, me dijo, él nunca me trató mal. Él, se los digo, nunca me trató mal. Y cuando me dijo adiós, porque volvía a su... A Pakistán. Bueno, él nunca me trató mal, mis amores. Yo de él no tengo nada que hablar y que pues si en un momento él quizás sí lo que quería era utilizarme para llegar a mi país, cosa que nunca hubiera conmigo, no lo hubiera logrado, mis amores. Bueno, pero le tengo buen recuerdo. Pero vamos a hablar de el Ramadán, como decimos, mis amores, como les estoy diciendo. Él me enseñó muchas cosas. Luego, mis amores, tuve una gran amistad, como ustedes saben, con el hombre egipcio que llegó a otra cosa, a otro nivel. Estuve un año también con él, mis amores. Y en las dos ocasiones, vean, es aquí donde quiero ahondar. En las dos ocasiones me fue diferente. ¿Por qué? Porque aquí es lo que yo comparo con las señoritas, las señoras de que me están diciendo qué es. Es verdad de que ellos se tienen que alejar. Vean. El pakistaní a mí me dijo, mis amores, vean mis amores cómo es, a mí el pakistaní cuando empezó Ramadán me dijo, yo ni sabía que era Ramadán, le soy honesta, él me fue intru me introduciendo, eh, inclusive cuando me dijo es el mes de Ramadán, ¿qué es eso? Le dije yo y yo empecé a indagar con él y me enamoré completamente al ver todo, mis amores, y hoy por hoy estoy esperando el Ramadán pasarlo. Y tengo ya hermanas, como les digo, musulmanas en las cuales los vamos a pasar juntas. Bueno, pues viene el pakistaní y me dijo, me voy a desaparecer un mes. Porque fíjate de que viene Ramadán y no puedo hablar contigo. En ese tiempo yo no sabía lo que sé hoy, mis amores. Mis amores. Siento mucho y de verdad no es mi intención, mis amores. No es mi intención porque yo no me las sé todas, como siempre digo, ni yo puedo decir, él está casado, él te hace esto porque sí, porque, porque está ocultando algo, mis amores, pero quien se va, no hay motivo para un personaje que dice que, que te ama, que está contigo, no hay motivo para desaparecerse, mis amores. Vamos a entender una cosa, mis amores. Porque después, como les digo, apareció con amistad y que muy bueno y que muy aquí, muy allá. 
que también me trató bien, pero este sí al final sí me dijo hasta de lo que me iba a morir, mis amores, la verdad, fue muy abusivo conmigo el hombre egipcio, pero vean acá, el pakistaní me dijo un mes, yo ahí estoy comparando, un mes me dijo, no voy a, no voy a poder verte, no te voy a, no te voy a hablar, me dijo, porque estoy en Ramadán. Y, me di, y vean, al final me dijo que era casado, después de un año, pero me dijo que era casado. He ahí donde quiero ahondar, cuidado mis amores, porque si te dicen que se van a desaparecer es porque están con la familia pasando el ramadán una. Otra opción es de que ellos, como dije al principio, están tratando de ser buenos, están tratando de no pecar y saben que estarte engañando es pecado. Entonces prefieren irse ese mes y como me dijo también el otro amigo, después de Ramadán ya puedo seguir hablando con las chicas. Mis amores, hay mucho, una alerta roja en la cual mis amores si te dicen, no puedo verte en Ramadán, hay algo ahí oculto mis amores. Porque no es necesario no verse uno mis amores, no es necesario no verse lo que sí es necesario es estar en devoción y no hablar de amor Eso sí te lo puedo decir No hablar nada, nada, nada de amor Porque para ellos es pecado máximo Si estamos así, mis amores, porque ustedes es bien sabido, mis amores Que aunque nosotros lo hagamos con todo el corazón y nosotras amemos de verdad Ellos saben que están en pecado Que es haram hablar con una muchacha si es de que no la quieren para esposa, mis amores entonces es por eso que se alejan mucho, mis amores, ojo con eso, se alejan por ello, porque en el mes de Ramadán quieren estar santos, quieren estar salvos, quieren estar en, en, en conexión perfecta con Dios, conexión perfecta, y ellos saben que lo que están haciendo es imperfecto, mis amores, ojo con eso, yo no las quiero lastimar acá, pero les quiero, mis amores, no quiero que nadie les esté tomando el pelo, les voy a decir otra cosa, lo que sí, mis amores, y enfatizo en eso, no hablan de amor. Ellos, que un verdadero musulmán que está, ni si que está en lo que está, que ora, que él quiere ser mejor persona, te digo algo, él te involucra a ti. No te habla de amor porque eso es imposible en el mes de Ramadán hablar de amor, mis amores. Lo primero es el amor de Dios. Y, y no debe de ser solo en Ramadán, tiene que ser todo el tiempo, pero lastimosamente ellos solo en Ramadán. Se santifican, mis amores, y se, y, y, y se como que se arrepienten de todos sus pecados y lavan sus pecados con el ayuno, mis amores. Pero es una forma de decirte, indaga bien por qué no quiere estar el mes y por qué se va a desaparecer, si bien que pueden hablar. Les hablaba de la otra cara, mis amores. Esto le estoy hablando del pakistaní que sí se quiso ir en el mes. Después apareció, mis amores, solo terminó Ramadán y apareció que me amaba. Y ve después, al final, que me dijo... Después de tanto tiempo que era casado Ojo con eso Luego vino Ahmed Él era mi amigo Miren, en Ramadán era mi amigo Se los prometo Después ya surgió Porque sí que tienen una labia Pues yo dije, este me quiere mucho Yo ya lo quiero Pues entablamos una relación Relación algo así Porque no fue relación, mis amores Vieron que todo fue mentira Pero yo sí me entregué Yo sí lo quería Bueno Él era mi amigo Y miren Él todo el tiempo estuvo todos los días desde abril hasta mayo que terminó el ramadán, estuvo conmigo, oraba conmigo a, a diferentes horarios. Porque si yo estaba en el Fajr, él estaba en el, él estaba en el Asr. O sea, no era lo mismo, pero la oración era la misma, mis amores. No tendría que ver si él era de noche y yo de madrugada o viceversa, pero estábamos orando. Él se ponía a orar, yo lo escuchaba. Y luego él, él me mostraba, él me enseñaba, mis amores, me enseñó mucho. Él no se desapareció para nada. Todos los días me hablaba, todos los días me, me, des, me, me mandaba eh, todo alusivo. Los, eh, los, mire, salía a la calle y me, y me ponía los audios del, del llamado a la oración. Mis amores, nunca se desapareció. Bueno, era mi amigo, ¿verdad, mis amores? En ese tiempo. Pero no se desapareció. O sea, miren, porque no estaba casado, porque no sé... Pero ahí estaba. ¿Por qué entonces unos sí pueden aparecer y los otros no? 
es por lo mismo, mis amores. Si se quiere ir, es aparte es, les voy a decir algo, aparte es que te diga, mira mi amor, como fue con una mi amiga, y eso sí, a ella le dije sí, entonces él está obrando bien, porque le dijo, no voy a poder hablar de amor contigo, por favor, no quiero que menciones ni la palabra mi amor, porque estamos en Ramadán, le dijo, no, voy a estarte hablando y todo, pero no de amor. A mí me pasó mis corazones de que tengo un amigo, otro amigo bien, 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 bien cercano a mí. Que miren, él siempre me dice querida o me dice mi, mi, mi reina o me dice cariño. Y les voy a decir algo. Estuvo todo el mes de Ramadán conmigo, como les digo, a toda hora me mandaba... Eh, hay mensajes lindos de lo que de Ramadán me mandaba um, oraciones me, me mandaba suras del Corán me mandaba tantas cosas él hablaba conmigo por video, video chat pero él me dijo antes yo no te voy a tratar no vayas a creer me dijo que estoy peleando contigo o no te tengo cariño pero no te voy a decir ni cariño ni palabras bonitas me dijo porque en Ramadán yo no te puedo decir eso mis amores las que tengan un novio y que correctamente les diga, aunque miren mis amores, saben ellos muy bien que novias no, no, ellos no conocen la palabra novia, ellos son esposas, pero también mis amores, eh, quien te diga, mira no te voy a poder hablar de cariño, no te voy a poder decir ni siquiera hola mi amor, pero es que porque a ellos es, créanme, créanme, un amigo me lo dijo, es muy difícil que una mujer le diga en ese tiempo mi amor, porque entonces le aflora, no sé qué adentro, mis amores, entonces es, in, miren, mejor si ustedes, mis amores, los comprenden y pues no hablan en ese tiempo de amor, ni siquiera lo tratan así, sí, trátenlos con cariño, pero no hola mi amor o hola baby o algo así como ustedes le digan porque lo, los ayudarán a ellos a no pecar, pero miren mis amores, ojo, que si se dicen que se desaparecen todo el mes es porque hay algo detrás, mis amores, alguien, mis amores, que esté Hablando la verdad y esté en lo que esté contigo y te quiera de verdad, no se va a desaparecer. Más bien te va a llamar a que veas cómo es su vida, cómo es su fe, cómo es estar en Ramadán. Te va a, in, te va a agregar a todo ello, mis amores. Yo, miren, se los prometo que vi tantas cosas lindas en Ramadán. Que yo no puedo estar en esos lugares, pero los vi a través de pantalla, vi las lámparas, vi cómo toda la gente andaba comprando sus lámparas. Es una festividad, pero como digo yo, yo digo mi palabra festividad, pero para ellos es una... Ay, es algo tan sagrado, mis amores. Eso quería decirles porque me han mandado muchos mensajes de que les han dicho de que se van a desaparecer. Ojo con eso, mis amores, no hay por qué desaparecerse. Ellos no tendrían por qué desaparecerse si eres real en su vida. Más bien ellos te van a llamar a que veas cómo lo viven porque te quieren a te quiero, como te dijera yo, te quieren a, a agregar a su vida, te quieren llamar a su vida, entonces la mejor forma y qué mejor tiempo que en Ramadán te a, te agreguen mis amores y les digan, "Mira lo que yo vivo, mira mis oraciones." Entonces, mis amores, es una forma de compartir, ya que no pueden otra, no pueden compartir cerca porque lastimosamente la distancia es mucha. El que te ame te va a añadir en su vida, te va a decir, mira, esto es mi vida, incluyete en ella. Pero ahí está la palabra, te incluyen, te van a decir, incluyete, veme cómo soy, porque te aman. Ahora, el que te excluye, el que te dice, no voy a estar contigo, no puedo... Solo ahí se nota, mis amores. Ten cuidado. Yo las amo con todo mi corazón, mis amores. Y solo por ello hago estos, estos videitos, mis amores. No es porque yo diga, no, lo tuyo no es real. No, a ti te va a pasar lo que a mí. A ti te va a pasar lo que a una amiga. No, mis amores. Hay, quiero creer, siempre voy a decir que quiero creer que hay gente buena. Que esos hombres hay unos buenos. Y que sí las van a amar de verdad. Pero no se dejen engañar. Ustedes vean, eh, eh, pequeñas, pequeñas... Mmm, Pistas que ellos te dan, mis amores, y esa es de una de ellas. Si te excluye, no hay nada bueno porque te está excluyendo, mis am mi amor. ¿Cómo es eso que después de Ramadán sí? Porque ya no va a pecar. Entonces, tú pregúntale eso. ¿Por qué me vas a excluir? Soy pecado para ti. Pregunten, mis amores. No se queden con nada porque yo nunca me quedé con nada, mis amores. Y aunque salí lastimada también, yo no me quedé con nada. Y hoy por hoy, gracias a Dios, pues sé un poquito. No les digo que mucho, pero sé y lo que sé lo quiero compartir con ustedes. Muchas gracias a todas, nos vemos en otro video, gracias mis caballeros.
los amo con mi corazón porque ustedes son muy buenos, mis amores. Nosotros queremos también a nuestra, a nosotros queremos más a ustedes que son de nuestra, de nuestros países, de nuestros continentes. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos en otro video.